，醒了。这是哪？我工作室啊。你工作室啊？啊，你昨晚睡觉的时候把我勒得紧紧的，都快把我勒死了。李寻呢？不记得自己在哪，倒是记得李寻哈。哎，昨天晚上，天哪！他他人呢？他一大早就走了，回基地了。他又不用跟我报备这些。哎哎，手机，反正快没电了，我给你充电了。不用了，我先走。醒了。你昨晚喝的也不少，怎么还能做这些程序啊？人与人的基因啊，天差地别。咱们昨晚的话题还没聊完呢。你没完没了了是吧？你得说清楚啊！我说什么呀？不行，你必须说。跟我出来。你怎么不早说啊？这个网站我们做了那么久，结果一文不值。那我们岂不是之前做的都是无用功了？无用功？你做完这个项目一点收获都没有吗？话也不能这么说。要是我告诉你，这个网站挣不到钱，以后也会被其他的取代，你还会那么努力学习吗？可是。没有可是。这个网站没问题，完成度也高。至于能不能挣钱，是很多因素一起决定的。那你可以告诉我们，我们直接一起做最好的那个。韩家康说的话，你舅舅喝了。直接做，替人打工，给人挣钱。钱钱钱，天天就只知道说钱。我看你跟那个赵小飞。你说什么？你说什么？你说什么？你再说一遍。公主殿下，你可真是不当家不知柴米贵。你知不知道，就人帝那一破乐队，一个月要多少开销？那我问你，基地电脑跑得快吗？知道是什么配置吗？你有没有想过，为什么学校只有这一间教室的电脑跑得快？难道是学校特地给你出钱买设备？凭什么？凭你长得好看。你觉得我长得好看啊？还是你昨天晚上看见什么？笑什么呀？我在乎。人不大，本事不小。朱月。你觉得自己挺厉害？问你话呢，我不明白你什么意思。不明白？不明白我意思？我负责跟各大高校合作这么多年，我第一次见到你这么坏的学生。就你厉害，就你本事，就你懂，把我当傻子？我都真不知道现在的学生心思这么恶毒。故意写些乱七八糟的让我出丑，就你这样的还有脸当学生？处心积虑羞辱前辈，在学校就敢这样，走社会你还了得了？朱韵，我告诉你，你这种行为极度恶劣，蓄意破坏校企合作，等着处理吧你。贾院长，这学生才多大呀，就能做出来这么恶劣的事情？他必须负责任。贾院长，朱韵是我的学生，我可以替他作证。
，他绝对干不出这种事情，绝对不是蓄意破坏。证据都摆在这儿呢，还不是故意的？你们都回去吧，小贝。这件事我会调查清楚，给新创一个说法。那就谢谢贾院长了，您多费心吧。新创这边呢，我还能应付过去。就是处罚嘛，我认了。谁让我是负责人呢？但是这种行为，不仅破坏了我们校企合作，还影响了南湖大学的名声。这对以后我们校企合作有非常恶劣的影响，必须得严惩。张小贝，你也太过分了吧！朱颖刚刚才上大一，你现在让她背上了处分，你是要毁了她一辈子吗？那也是她自己自作自受，我栽赃她了吗？明明是你先抢了他们的项目。张老师，话可不能乱说，是我给了他们机会。资源还有媒体曝光度，你说我抢了他们的项目，证据呢？你这样抹黑我，是也想破坏校企合作吗？我劝你不要多管闲事，为了保全学生，把自己搭进去，不值得。张小贝告到学院了，说朱云云故意把程序写成那样，破坏校企合作。他说故意就故意。张小贝早就留了一手，他让韩家康把朱云写的每一版都拷贝了，韩家康还写了证明，签字画押。朱云他还好吧？张小贝答应你什么了？钱、项目、论文、博士资格，哪个？他答应给我